прошлой серии «Бедные Насти». И сегодня-завтра Петр Михайлович тебя удочерит и... А откуда ты знаешь, что князь хочет меня удочерить? Модестович, где он? Почему вы скрываете, что он преследует вас? Помогите Владимиру, я приехала сюда ради него. Он сбежал из тюрьмы и скрывается в Петербурге. Ты на кого руку поднял? Больше на меня! Стоять! Сопротивление властям! Так я провожу вас? Я доберусь сама. Нет. Если мы пожалеем маменьку и на этот раз, то неизвестно, кто может стать следующей жертвой. Распорядись насчет лошадей. Я тороплюсь. Ваше Величество. Вы уходите, Ваше Высочество? Далеко ли собрались? На прогулку, с Вашего позволения. Ну, обычно Вы выезжаете на полчаса позже. А, мой круг обязанностей пока что позволяет мне быть не столь пунктуальным, как Вы. Это не делает вам чести. Пора бы научиться соблюдать распорядок дня. Это весьма полезно для будущего императора. В данном случае полчаса ничего не решают. Напротив, я как раз хотел обсудить с вами детали предстоящего приема послов. Полчаса нам как раз хватит. Ваше Величество, можно это сделать после моего возвращения? Стало быть, вы куда-то торопитесь. Куда вы направляетесь на самом деле? Ах, подлец. Ну, я ему покажу. Ты обо мне, Никитка? Я здесь. Ох, ты мерзавец. А ну остынь. Остынь, холоп. Не доводи меня до греха. Остановитесь. Перестаньте. Ну? Никита. Ну давай, стреляй, ну! Кармадестович! Что здесь происходит? Петр Михайлович, ничего не понимаю. Я вошел в кабинет. Только вошел. А этот на меня набросился. Петр Михайлович, ну вот видите, он же просто ненормальный. Никита, в чем дело? Да если он Соню Софью Петровну изводит, да слез довел. Что такое? Петр Михайлович, ты что городишь чучело? Чтобы я Софью Петровну обидел или там досаждал, как можно с... Соня, почему ты молчишь? Кто из них говорит правду?
Что случилось, маменька? Просто я, что бы ни делала, чем бы ни занималась, все напоминает мне Андрея. Не мудрено, маменька. Мы с Соней вовсе не можем поверить, что Андрея больше нет. Вот сейчас вспомнила, как Андрюшенька любил на этом диване в солдатиков играть, когда маленький был. Разложит солдатиков, расставит их и ведет сражение, как на поле боя. Да, тяжело. Но еще тяжелее осознавать, что в смерти может быть повинен отец. Я никак не могу отделаться от этой мысли после нашего с вами разговора. Нет, нет, нет. Отец не виновен. Мы с тобой должны забыть об этом подозрении. Ведь Корва сбежала из тюрьмы. Стало быть, он убийца. Вы убеждены? Ты что, до сих пор сомневаешься в этом? Но ведь даже князь Репнин понимает, что это Корв. Слава Богу, что папенька не виноват. Вы только представьте. Отец, который повинен в смерти собственного сына. Как бы мы жили с этим? Как бы он это все перенес? Нет, нет, нет. Корф, корф, корф. Виновен. Я его ненавижу. И он понесет наказание. Вы правы, маменька. Человек, убивший нашего Андрея, достоин ненависти всеобщего презрения. И не будет ему покоя даже после смерти. Лиза. Лиза. Да. Он будет гореть в аду. Сударыня, честь мне представиться, Ордальон Романович Хвостов, Мещанин. 
Очень приятно, Ардальон Романович. Пожалуйста, объясните мне, что здесь произошло. Смею пригласить вас за свой столик. Будьте любезны. И так далее. Я угощаю. Благодарю вас за честь, но я кое-кого ищу, так что… Вы отказываетесь? Может быть, в другой раз. Скажите мне, пожалуйста, что здесь произошло? Сударыня, вы пренебрегаете мною. Я прошу вас за стол. Да что вы себе позволяете? Вы пьяны! Сударыня, я настаиваю! Да отпустите меня! Я полицию сейчас вызову! Полицию! Извольте, но вы немного опоздали. Здесь только что было полным-полно жандармов. Я не боюсь полиции. А кого они арестовали? Всех, кроме меня. Сударь, не стойте! Или вы считаете, я недостоин вас? Вовсе нет, но я правда очень спешу. Никто не смеет пренебрегать мною! Ну что же ты, Соня? Что, Карл Модестович досаждал тебе? Софья Петровна, не бойтесь. Расскажите Петру Михайловичу всю правду. Иначе этот Ирод от вас не отстанет. Куда ты лезешь? Тебя спрашивают. Мы с Софьей Петровной обсуждали хозяйственные дела, и она внезапно вспомнила братца и расплакалась. Ведь правда, Софья Петровна? Это так, Соня? Папенька, Карл Модестович все время меня тревожит. Он донимал меня всякими хозяйственными делами. А я в них совершенно не разбираюсь. Да, это так. Я обращался к Софье Петровне, потому что не хотел беспокоить вас, зная, какое у вас слабое здоровье и то, что вы еще не вполне оправились от удара. Так вот, Карл Модестович, заявляю вам при папеньке, что я больше не стану вам помогать. Только умоляю вас не забывать, что у Петра Михайловича слабое сердце, и ему нельзя беспокоиться. Вот именно. Поэтому, если вы станете беспокоить папеньку и расстраивать его по пустякам, я попрошу маменьку оградить его от ваших притязаний. И вам придется все делать самому. А иначе к чему нам управляющий? Ну, зачем же так строго, Софья Петровна? У мне было достаточно одного вашего замечания, и все. Но если вы настаиваете, ну что ж, пожалуйста, я не буду никого беспокоить. Ни вас, ни тем более Петра Михайловича. Я надеюсь, мы больше не будем возвращаться к этому разговору. Мы друг друга правильно поняли? Будьте уверены. Вот так защитница у меня выросла. Да. Ах. Ах. Ну вот напрасно Никита ты нападал на моего управляющего. А? Моя дочь может постоять не только за себя, но и оградить отца от всяких забот. Папенька, я так рада. Значит, вы простили Соню за то, что она любит Никиту? Ну что, как продвигается дело? Несмотря на все мои усилия, маменька сдерживается, не выдает себя. Она во всем винит Корфа. Да, ваша матушка крепкий орешек. Боюсь, что я теперь ничем не взять. Ну, ничего. Главное, запастись терпением. В конце концов, она не выдержит. Чувство вины не даст ей покоя. Она не справится с собственной совестью. Какая уж тут совесть. Она отравила старого барона, потом притворилась сумасшедшей. У нее каменное сердце. Она выдержит все. Согласен. Вывести книгу на чистую воду будет нелегко. Однако отступать уже нельзя. 
Вот что я предлагаю. Стойте! Сударыня, ну стойте! что Соня влюблена в Никит? Ах, батюшка, простите. Я, видно, неправильно все поняла. Что ты неправильно поняла? Ну, просто я нечаянно увидела, как Никита обнимал и целовал нашу Сонечку. Погоди. Как ты? Ты, ты видела, как Никита целовал Соню? Да. И это было так похоже на свидание, что я решила... Ну, я, видно, ошиблась. И прошу простить меня за это. Может быть, ты объяснишь отцу, что произошло между Никитой и тобой? Петр Михайлович, это моя вина. Я увидел, что Софья Петровна чем-то ужасно расстроена и захотел как-то утешить ее. Поцелуем? Она так плакала и... Да, я поцеловал ее. Но Полина видела не все. Софья Петровна сразу вырвалась от меня и убежала. Ну, конечно, ты сразу же убежала, да, Соня? Это ведь правда. О, Боже! Ты влюбилась в Никиту. Папенька, не сердитесь на меня. Ты... Влюбилась в бывшего конюха. Папенька, мне нужно было с кем-то поговорить, посоветоваться. Я не желаю тебя слышать и никаких оправданий. Все были заняты. Замужеством Лизы, свадьбой Андрея, ребенком Татьяны. Прекрати, прекрати. И вы тоже были заняты. То ссорами с маменькой, то дуэлью с Корфом, то я... дочерением Полины. Я запрещаю тебе говорить. Так-то ты заботишься обо мне. Так-то ты меня любишь. Ты запрещаешь моему управляющему меня тревожить. А сама что? Папенька, что с вами? Прочь с глаз моих. Соня, как ты можешь так печалить папеньку? Петр Михайлович, что вы такое говорите? У меня с тобой разговор особый. Соня... Я прошу тебя удалиться. Умоляю, папенька, умоляю. Не смей мне показываться на глаза! Какие новости? Удалось полиции поймать Корфа? Я знаю только, что жандармы прочесали всю округу. Но пока безрезультатно. Надеюсь, рано или поздно они схватят этого мерзавца. И он получит наказание. Исправник сообщил мне, что к побегу Курфа была причастна Сычиха. Но в лесной избушке ее нет. Она тоже исчезла. Хоть бы они оба сгинули. Сычиха причастна ко многому. Это ведь она помогала Марфе и Петру. И вот теперь мы должны мириться с этой самозванкой Полиной. Успокойтесь, маменька. Ведь отцу она пришлась по душе. Вот именно. Эта лживая девка делает все, чтобы отдалить их, родных дочерей, от отца. А вы только глазами хлопаете. Ясно, как Божий день, что ей нужно от Петра только наши деньги да имя. А что делать, маменька? У отца слабое сердце. А после смерти Андрея он совсем сдал. Если ему по душе это Полина... 
Мы должны с этим мириться. Вот приберет она все к рукам. Вот тогда поплачете. Я думаю, Михаилу не обязательно выслушивать наши семейные проблемы. Передайте ему лучше пироги. Простите, Михаил. Такое горе. Не знаю, как я сама еще жива. Я вижу, что вам необходимо куда-то немедленно отлучиться. Надеюсь, не на свидание с Анной Платоновой. Отец уже отнял. Чувствую личную ответственность за судьбу этой девушки. Я привез ее во дворец, и бросить ее сейчас на произвол судьбы было бы недостойно. Я должен помочь ей. Вы должны слушаться своего отца и императора. А мой долг – оградить вас от дурных влияний. Вы согласны? Вы считаете, что меня так легко сбить с толку? Хорошего же вы мнения о своем сыне. А какое? У меня может быть мнение, если из-за этой девицы вы скрыли правду от своего отца. Более того, сейчас, собираясь на свидание с ней, пытаетесь обмануть меня. Правду? Разве я обещал или давал слово никогда более не встречаться с ней? Отец, мне кажется, императору должно проявлять определенную гибкость. Вы согласны? Бесхарактерность и слабость вы называете гибкостью? Письмо для его высочества. Вы позволите? Очередное послание от Анны. Вы угадали. Анна покидает Санкт-Петербург. Прочтите. У меня нет от вас секретов. Надеюсь, она уедет навсегда. И вам не придется испытывать ответственность за ее судьбу. А мне проявлять определенную гибкость. Ваше Величество. Коня мне. Быстро! Если Наташа, я их не жена, то не могу за себя постоять! Я умоляю я? вас, Наташа! <гас> ну что вы, Наташа? Владимир? Простите меня, ради бога, это вы? Да, в драку с вами лучше не ввязываться. Зачем вы меня так? Я думала, что это пьяный мерзкий тип, который привязался и ходил за мной всю дорогу. Какой тип? Вы знаете, что вас ищут? В трактире все и перевернули. Я думаю, вас забрали в полицию. Где вы были? Это не важно. Говорите же скорее. Вы были во дворце? Да. Она там нет. Как нет? Где же она? Ее изгнали из дворца. Увы. Я не успел. Скажите спасибо Бенкендорфу и его прихвостню Забалуеву. Это он рассказал императору, что она в прошлом была крепостной. Мерзавцы. Да, император был ужасно рассержен и приказал немедленно выставить ее из дворца. Я не понимаю. Я не понимаю, неужели Александр не мог за нее вступиться? Александр вступился за нее. Но император был рассержен, и на Александра тоже, что он не сказал правду. Даже запретил им видеться. Но Александр сказал, что он сегодня придет навестить ее и поддержать. Где же она теперь? Так она у вас дома. 
так сказал Александр. Но вам туда нельзя, вас ищут. Ничего. Мы будем осторожны. Я хочу сам убедиться в том, что она вне опасности. Нам нужно спешить. Забалуй вряд ли оставит ее в покое. Пойдемте. Если вам больше нечего сказать, можете идти. Простите, Петр Михайлович. Может быть, я вмешиваюсь не в свое дело, но Соня... Что с Соня? Не кажется ли вам, что вы поступаете с ней слишком строго? Ведь ничего серьезного пока еще не произошло. Всему виной этот конюх. А Соня – неопытная девушка. Почти ребенок. Это ее первое детское увлечение. Что? Невинная детская влюбленность, поверьте, она очень быстро пройдет. Учить меня вздумали? Ну нет, как можно. Я просто хотел. Или вы желаете, чтобы я и вас выставил вон? Нет, нет, поверьте, ваша дочь. Вы хотите, чтобы я вас уволил? Не волнуйтесь так, папенька. Уходите, Кармадостович, не гневите папеньку. Простите, простите. Уже ухожу. Ну что за бессердечные люди? Все словно сговорились огорчать вас. Ай, какое счастье, что ты у меня есть. Ты одна меня радуешь. Папинг. Если бы не ты, я не знаю, как бы я жил в этом сумасшедшем доме. Клянусь, я никогда не буду огорчать вас, папинг. Я буду любить вас, как самая примерная дочь. Спасибо, доченька. У меня тоже есть ведь хорошая новость. Я получил официальное разрешение на твое удочерение. Правда? Жду, жду, не дождусь. Когда мы им всем, всем им объявим, что ты моя настоящая дочь. Ты, Анастасия Петровна, долгорукая. И я тоже жду, не дождусь этого. Что с вами, маминка? Ах, это... Не стоит так расстраиваться. Дело в том, что у нас новая кухарка, маменька, в которой раз, ей уже говорит, испечь ватрушки. Она все время печет эти пирожки. Но, впрочем, они тоже очень вкусные. Попробуйте, Михаил. Благодарю, Елизавета Петровна. М -м -м. Действительно, очень вкусно. Вот, видите, Михаилу нравится. Маменька, вы хотите пойти на кухню, что ли? Наказать кухарку хотите, да? Нет. Нет, Лиза. Мне что-то не важно. Я себя чувствую. Да вы даже в лице изменились. Может, доктора Штерна позвать? Нет. Не надо. Я... Отдохнуть должна.
Софья Петровна, не надо так убиваться, ничего страшного не случилось. Папенька меня прогнал, он видит меня, не желает. Что же теперь будет? Никита? Да ничего ужасного не будет. Петр Михайлович посердится немного, да и простит вас. А если не простит, он велел мне на глаза не появляться ему. Но, но это он с горяча. Нет, Никита, не с горяча. Я боюсь, что после смерти Андрея он вообще у него помутился рассудок. Иначе как объяснить, что в Полине, которая здесь без году недели, он души не чает. Она с Лизой, он родных дочерей с глаз долой. Грозится наследство лишить. Ну, не надо так волноваться. Вот увидите, Петр Михайлович успокоится. Да и завтра же вас сам к себе призовет. А если не призовет? Если вообще нас видеть не пожелает? Ну, а вы... Вы к маменьке обратитесь. Поплачьтесь ей, попросите повлиять на Петра Михайловича. Он ее послушает и вас простит. Да, маменька, конечно, может папеньку уговорить. Но как же, Никита, если маменька узнает про наш поцелуй, она еще больше папеньки разгневается на нас. Соня, милая, но ведь мы ничего страшного с вами не сделали. А если кто про поцелуи расскажет, так это моя вина. Я не удержался. Но ведь ты не насильно меня поцеловал, я сама позволила. Ш -ш -ш, вот про это никому говорить не надо, милые парышни. Зачем вы папеньке правду сказали? Кому теперь от этого лучше? М? Так что же я... Теперь всю вину на тебя, что ли, валить стану? Ну, а вы не бойтесь. Ну, с меня какой спрос? Я человек свободный, служу в другом поместье. М? Что мне сделают? Хорошо, что я вас нашла. Мне срочно нужно с вами поговорить. Да, да, Соня. Поговорить мне тоже нужно с кем-нибудь поговорить. Я об отце. Да, об отце, об Андрюшеньке, обо всех. Маменька, да вы меня совсем не слушаете. Маменька, я так огорчила отца. Он так разгневался на меня, что я боюсь, что у него может быть душевное расстройство. Да, Соня, душевное расстройство. Маменька, да что с вами? Что вы там увидели на подушке? Соня. Ты видишь это? Боже мой. Это пистолет. Дуэльный пистолет отца. Откуда он взялся? Нашла его сегодня утром и унесла. Унесла, спрятала подальше. А он снова оказался. И знаешь где? На обеденном столе. Что вы такое говорите, маменька? Да, да, да. Прям на подносе. На подносе. И я его ясно видела. А, а никто не видел. Ни Лиза, ни князь Репнин. А, они не видели. Они как будто... Да что как с вами? делали вид, что все в порядке. Маменька, да что с вами? Ну ты же видишь его. Он же снова здесь. Я же его убирала. Я его уносила. А он снова здесь. Да, Лиза, Лиза. Маменька, может быть, вам просто почудилось? А? Да. Да. Возможно, просто почудилось. Господи, боже мой, неужели я схожу с ума? Боже мой, неужели я, я теперь по-настоящему схожу с ума? Успокойтесь, вы не сходите с ума. Нет, ведь нет. Соня, нет, мам, нет. Правда, я, я не виновата. Это корф 
Застрелил Андрея. Корф. Я не виновата. Пистолет держал Корф. А я только... Я только... Что только, мама Ненька? Что вы? Что? Ничего, ничего. Брюша, мальчик мой, не он должен был умереть, не он. Ну что? Ее нигде нет. Может, Анна вообще здесь не появлялась? Нет, Анна была здесь. Она забрала все свои вещи. Но куда она могла пойти, неизвестно. Ваше высочество. Владимир, рад, что застал вас здесь. Да, я слышал о трагедии с Андреем. Если нужна моя помощь? Сейчас меня больше волнует судьба Анны. Она была здесь, но куда она могла поехать, неизвестно. Не волнуйтесь, она отправилась в Париж. Хм. В Париж? Одна, без денег? С какой стати? Вот письмо. Вы позволите? Что там, Владимир? Анна в беде. С чего вы взяли? В конце письма она написала. Передайте поклон Владимиру и скажите, пусть не беспокоится за меня. В Париже я буду чувствовать себя так же прекрасно, как в гостях у мадам де Баланш. И что, и что это значит? А кто такая мадам де Бланш? Де Баланш, а сейчас не время объяснять. Ясно одно. Анна не могла прямо написать, что она в опасности. Она дала мне лишь знак, что это так. Ну как же мы теперь найдем ее? А вы хорошо смотрели дом? Хорошо. А подвал? Точно. Похоже, наш план действует. Маменька начинает сдаваться. Лиза, тебе не кажется, что мы перегибаем палку? Ты видела, с каким лицом она выскочила из-за стола? Точно привидение увидела? Ну и прекрасно. Иначе как пробудить в ней совесть? Мы ведь, мы ведь только хотим, чтобы она призналась в том, что зарядила пистолет. Для этого совсем не нужно доводить княгиню до настоящего сумасшествия. Но я ведь ей, я ей простила все. И мое ужасное замужество. И убийство барона Корфа. И даже попытку застрелить отца. Но, но Андрей, я не могу ей простить. Я не могу ей простить его смерти. Лиза. С нашей маменькой происходит что-то ужасное. Ей всюду чудятся пистолеты. Она носит с собой пистолет отца, прячет его под подушку, а потом, видимо, забывает. Я боюсь, она лишится рассудка. И мне кажется, она чувствует себя виноватой в смерти Андрея. Судья, я не хочу тебя пугать, но это действительно так. Что это значит? Маменька желала дуэли между отцом и Корфом. И зарядила один из пистолетов. И она хотела, чтобы один застрелил другого. Это 
Это чудовищно. Это не может быть. Скажи, что это неправда. Конечно, она была в ярости. Она не могла предположить, что случится несчастье. Но, тем не менее, это случилось все по ее вине. Но это невыносимо. Только что отец прогнал меня с глаз долой. А теперь ты такие ужасные вещи про нашу маму говоришь. А за что отец на тебя разгневался? За то, что я целовалась с Никитой. Ты что, ты влюбилась в Никиту? Что, и ты меня сейчас начнешь проклинать, да? Давай, кричи на меня, ругай меня. Мне все надоело. Я не могу больше жить тут, в этом доме. Ну что ты, глупая, но я не собиралась тебя ругать. Перестань, тебе нужно успокоиться. Пойдем, тебе нужно лечь. Не могу быть одна сейчас, не могу, правда. Ну ты не будешь одна. Пойдем ко мне в комнату. Сегодня будешь спать у меня. Пойдем. Я люблю тебя. Ну что ты? Анна, вы здесь? Анна, скажите что-нибудь. Это я, Натали. Анна, ну где вы? Барон, Вот, мадам, извольте получить плату. За неделю вперед, прошу заметить. Благодарю вас, сударь. Значит, если кто-то будет справляться о вас, вы стало быть в отъезде. Именно так, именно так, матушка. По долгу службы я буду часто отлучаться, но прошу в мое отсутствие в дом никого не впускать. Я очень не люблю незваных гостей. Ну что вы, батюшка, как можно? Будьте покойны, сюда никто не войдет. Уж попрошу вас, попрошу. Конечно, конечно. 